Was wir jetzt ja auch im Osten Europas erleben, ist eine Entgrenzung des Krieges in der Wahrnehmung. Und da spielen soziale Netzwerke als moderne Form von Propaganda und Desinformation eben eine große Rolle über das Schlachtfeld hinaus bis hin in Gesellschaften hinein, wenn es um Destabilisierung, Falschinformationen geht. Und zusätzlich besteht die Herausforderung der Abgrenzung von Konflikten. Also wann beginnt eigentlich ein Krieg? Schon mit einer Cyberattacke oder mit Desinformationskampagnen oder wirklich erst mit dem scharfen Schuss? Der, der Tweet, der wird permanent auch das hochintensive Gefecht begleiten mit Desinformation. Wir können viel von unseren Verbündeten in Ost- und Mitteleuropa lernen, was hybride Kriegsführung in sozialen Netzwerken betrifft. Und ich befürchte, dass wir da noch in den Kinderschuhen stecken. Die Polarisierung verhindert Diskurs. Und das Problem ist, dass da Menschen unterwegs sind, denen es ja auch in Wahrheit gar nicht um einen Austausch geht. Da geht es um Konfrontation. Und das zerstört das, was an sich in sozialen Medien gut sein kann. Und deswegen halte ich das für eine schlechte Entwicklung und ich versuche das anders zu machen. Gelingt mir ehrlich gesagt aber auch nicht immer. Eine Gesellschaft, die resilient ist gegen Desinformation und Destabilisierung, das kann nicht Aufgabe der Streitkräfte sein, diese zu generieren, sondern es ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Da haben alle staatlichen Institutionen eine Verantwortung bis hin zu den Schulen, aber natürlich auch die Medien und am Ende jeder Bürger, jede Bürgerin sich damit zu beschäftigen und im Zweifel auch solche Desinformationen rechtzeitig zu erkennen. Das ist noch ein dickes Brett, was wir da bohren müssen. Ich hoffe, dass ich suchtfrei bin, was soziale Medien betrifft, aber ich äh, nutze sie intensiv und bin auch neugierig und das ist eine wichtige Informationsquelle für mich.